Fala pessoal, e aí? Como prometido, estamos aqui de novo. É, a gente prometeu um vídeo por semana, então a gente está tentando cumprir o cronograma aí. Como eu mencionei no, no, no vídeo anterior, a correria aqui é bem grande, então a gente tem que encaixar da melhor maneira possível, tá? Então estamos aí. É, Para quem ainda não me conhece, eu sou o Alexander Anaia, o gerente de manutenção aqui da Bertac. E hoje o assunto é Bucking. Como eu mencionei no vídeo anterior, quando o assunto é upgrade, a primeira coisa que você tem que pensar é no conjunto de hop-up. Né? O conjunto de hop-up bem montado. É, a gente, mais uma vez, eu volto a falar que o FPS não é tudo, né? Não adianta você ter um FPS alto se você não tiver controle sobre a, a BBS. Então, vamos falar um pouco sobre buckings. Modelos, diferença entre eles, é, temperatura e manutenção preventiva para você ter uma, uma durabilidade bacana no teu conjunto. O que, que é o bucking? O bucking é a peça responsável por dar o efeito na BBS para fazer com que ela vença a resistência do ar e alcance, né, uma, um, um, tem um alcance bacana. É, a maioria das, das AEGs saem com um bucking tradicional, que, é um, que eu vou mostrar aqui agora. É igual a esse aqui. Tá? É um bucking tradicional, esse aqui é um de 60 graus. A, a, as AEGs de fábrica geralmente vêm com 50, alguma outra vem com 60 graus, a maioria é 50. É, a parte interna dele é como se fosse uma lombada. Tá? parte da espina na munição é só uma pequena lombada essa peça aqui ela vai dentro do teu do, da tua unidade de hop up quando você dispara a munição passa por dentro dele e conforme você dá o grau de ação ali o ajuste de spin no hop up essa lombada desce ou sobe é, você ajusta conforme a munição que você usa tá então no, no caso do, 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 do bucking tradicional que tem só essa, essa pequena elevação ali, só existe um ponto de atrito entre a munição e a bolinha. Tá? É, quando a bolinha passa por ele, ela dá tipo uma. ela encosta nele, o que faz com que ela gire. Né? Ela sai do cano com esse efeito, puxando o ar de baixo e jogando para trás. Então, é assim que funciona o hop-up. Os buckings mais comuns são esses que eu acabei de mencionar. Esse aqui a gente já considera um bucking de upgrade, porque ele é uns 60 graus e a, a Modify, os caras são fantásticos no, no, nas peças que eles fabricam. É, eu já usei desse, desse bucking aqui, gosto bastante. O que acontece? É, existem diferença, por exemplo, esse aqui é um Monster. Esse é de outra marca, da Maple Leaf. Tá? Todos os buckings que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são, eles têm disponível aqui na, venda, na, na loja para venda. Tá? Qual que é a diferença do Monster? Esse daqui é um 70 graus. Tá? Eu separei os de 60 e de 70. Mas o Monster, ele é um de 70 graus. Ele é um bucking extremamente durável. Ele aguenta, isso aqui é um tanque de guerra, cara. Ele aguenta muita pancada. A parte interna dele, essa parte que eu falei que dá o spin na bolinha, que no caso desse aqui é só um, um ressalto, nesse aqui ele tem um formato de delta. O que, que acontece? Quando a munição vai passar por ele, o formato de delta, ela pega a munição pelas laterais, o spin pega nas laterais e vai afinando, que é para dar direcionar melhor a munição. Né? Esse aqui é o Monster 70, a gente tem o 50, 60, 70, acho que deve, se eu não me engano tem o 75 também, só o 80 que a gente não vai ter. A gente já vai falar sobre, sobre os, o, o grau, né? sobre a temperatura. Eu tenho aqui também Macaron. Esse é um bucking que eu adoro, tá? é um bucking muito bom. Qual que é a diferença também da Maple Leaf, tá? Qual que é a diferença dele para o Monster? O Monster, como eu falei, ele tem 
a área de spin dele em formato de delta. O macaron, o formato dele é em diamante, que é basicamente a mesma coisa, mas ele tem um recorte no meio, bem na ponta, que faz com que a precisão melhore e muito. Uh, esse aqui também é um 70 graus, né? ou no caso da Maple Leaf, eles mudam, uh, você identifica o grau pela cor, esse azulzinho aqui é o azul aqui do, da embalagem, 70 graus, aí tem os 60, os 50 também. Um detalhe importante desses dois modelos aqui, do Monster e do Macaron, é que esse cara aqui, o, o nub que você vai utilizar com ele, na maioria das vezes é o nub original. O nub original que vem nas AIGs, ele tem um formato cilíndrico. Né? Então, por quê? Não precisa ter um formato específico para trabalhar com esse cara aqui. Né? Ele vai descer só esse ressalto. No caso desses dois aqui, você precisa de um nub específico para trabalhar em conjunto. Principalmente esse cara aqui, ó. Porque além dele ter o formato em diamante, ele é côncavo. Sim, a, parte, a área de spin dele funciona como um R-Hop. Ele pega desde as laterais da, da, da BBS até em cima. Esse cara aqui é o nub. Esse aqui é o R02, é o nub da Maple Leaf. Deixa eu tirar ele aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando. A parte de baixo dele é côncava. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo aí. Ele é côncavo. Então, o nub tem que ser assim para o bucking funcionar corretamente. Porque a área de spin do bucking vai descer em formato côncavo. Para pegar desde a lateral até em cima. É o que o pessoal costuma chamar de R-Hop. Antigamente, esses R-Hop, Flat Hop, era tudo é, montado, tudo adaptado, né? Agora o pessoal está tá fabricando, tentando chegar o mais próximo desses, desses adaptados. Mas já pronto, só chegar e montar. Um exemplo bem legal dos flat hop é esse cara aqui da Modify. É, assim como eu falei no vídeo anterior, eu, eu uso os canos da Modify, gosto bastante. Eu também uso o kit de flat da Modify. O, como que funciona o flat? Diferente dos outros buckets, que ou tem a, a saliência ali cilíndrica, ou em formato de delta, em formato de, de diamante, esse não tem nada. <risos> Ele é liso dentro. Entendeu? Você não tem nada dentro dele. A, a munição não, não, não esbarra em nada ali em, quando ele está zerado. O nub que acompanha ele, tem que ser um nub específico, ele é quadrado. Entende? Ele é um formato quadrado mesmo, reto. Por que isso? Para quando você der a ação no hop-up, o nub desce e empurra o bucking no formato do nub, esse formato quadrado. Tá? A área de, 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 de spin, de contato com a, com a munição, também é uma só, porém ela é muito mais longa, entendeu? A, a, em, enquanto o, o, o bucking tradicional dá só uma, uma reladinha, ele só uma resbalada, esse aqui, ele encosta na munição e ele pega, tipo, 180 graus da, da, da BBS, assim, aumentando muito a, a área de atrito da munição com o buck. E isso faz com que a precisão seja muito melhor. Um kit que eu aconselho muito, uso nas minhas AEGs e gosto bastante. É... Deixa eu explicar um pouco para vocês, eu estava falando de gramatura, 60, 70, deixa eu pegar isso aqui, esse cara aqui, por exemplo, é um 70 graus. Como que funciona a gramatura? Quanto maior o grau, maior a dureza do bucking. Tá? O bucking de, 60, de 50 graus, por exemplo, ele é desenvolvido, ele é muito mais macio, então ele é desenvolvido para equipamentos de até 350 fps. Tá. Não que você não consiga usar numa com fps maior, você consegue, só que a durabilidade dele vai ser menor, tá? Porque o atrito entre a munição e o bucking gera calor, tá? Então ela vai começar a, a esquentar o bucking muito e ele deforma, 
E aí você perde precisão, você perde alcance. Então por isso que você tem que usar uma, uma, um bucking é, que, que, que seja compatível com o FPS que você está usando. Então o 50 graus seria até 350 FPS, o 60 graus de 360 a 400 FPS, o 70 graus de 400 a 450 e o 80 de 460 para cima. Tá? Então esse aqui é o nosso campeão de vendas, é o que a gente mais vende e é um, um esse aqui ou o kit de flat rápido da Modify, são excelentes, são fantásticos, eu indico 100%, gosto bastante. E você encontra aqui na Bertac também. Então, vamos falar agora um pouco sobre Sniper. A gente tem os bucks também da Maple e também da Modify para Sniper, tá? Uh, por exemplo, Maple Leaf Auto Bolt. Cara, eu não sei, não posso dizer com certeza, mas eu acredito que não tenha nada melhor no mercado para Sniper hoje. Os testes que a gente fez aqui foram fantásticos, o pessoal compra muito, elogia muito esses buckings. Segue o mesmo padrão das AEGs, tá? Aqui, ó. Autobolt e o Decepticon. Os dois para Sniper, tá? Esses aqui são padrão VSR10. É, dão certo em GBB também. O pessoal sempre me pergunta, porque eles são muito semelhantes. Sim, funciona. E muito bem, com o grau certo, óbvio, né? GBB, esse daqui é uns 70 graus, eu diria que para GBB os 50 é fantástico. É... Qual que é a diferença entre o Auto Bolt e o Decepticon? Olhando, eles são idênticos, porém, mesmo esquema dos Maple Leaf para AEG. É... O Auto Bolt tem formato Delta e o Decepticon tem formato em diamante. Esses dois aqui também vendem muito, o pessoal gosta bastante. E agora, lançamento da Maple aí, chegou há pouco tempo no mercado, para nós aqui pelo menos, né, no Brasil é meio atrasado o negócio. Super e Wonder. Segundo a especificação do fabricante, esses dois caras aqui são a evolução desses outros dois, tá? No caso seria o Super, a evolução do Autobolt, e o Wonder, a evolução do Decepticon. Segundo o fabricante, aí, eles prometem até 20 metros a mais de, de alcance na sua Sniper. Eu tenho também aqui o da Modify, aquela marca que eu adoro, que eu falei para vocês. Uh, esse aqui, se eu não me engano, é uns 60 graus da, da Modify para Sniper VSR10 também. Inclusive, nas minhas GBBs, eu uso esse cara aqui, ó. E eu gosto, indico, gosto bastante desse modelo aqui. Uh, eu diria que ele é pau a pau ali com a Maple, mas no caso de Sniper, eu vou nos Maple, né, cara? Eu gosto mais, principalmente do Autobolt. A gente tem aqui também o para Sniper, pra, é, desculpe, para GBB. Segundo a especificação do, do fabricante, é um Monster para GBB. Tá? Então, ele tem aquele formato delta que eu expliquei para vocês dos outros buckings lá, só que é para pistola. Cara, fantástico. Eu já testei, gostei. É que eu sou muito apegado ao Modify, por isso que eu ainda uso esses, mas esse aqui funciona muito bem. Gostei bastante. Ele tem um grau bacana. Esse aqui é o de 50, como eu falei, o de 50 é o que funciona melhor para pistola. Então, fantástico. Gente, é um vídeo como foi o outro, rápido, básico, mas para tirar algumas dúvidas, para explicar a diferença dos Bunkins, porque o pessoal chega aqui, quer comprar Bunkins, sempre pergunta, mas qual que é a diferença desse para esse aqui e tal? Então a gente vai né, mostrando, já ajuda o pessoal aí a, a entender como funciona, para que serve né, cara, o, o, o kit. Mais um vídeo curto, explicativo e eu espero que, que tenha ajudado. Pessoal que tem dúvida aí sobre os Bunkins, né? É, o pessoal sempre vem aqui procurando, querendo comprar Bunkins, sempre pergunta qual que é a diferença entre um e outro, sobre as marcas, o que eles fazem, para que servem. Então, é lógico que se a gente for conversar aqui sobre Bunkin, a conversa vai longe. Porque, na minha opinião, cara, eu acho que o Bunkin é o item de upgrade mais importante de uma EG. 
na minha, na minha opinião, é a peça-chave para tudo. Entendeu? Então, é, é um assunto bem extenso, tem muita coisa. O Airsoft, principalmente quando, quando o assunto é sniper, cara. Sniper, puta, é uma bruxaria terrível, cara. Não é só montar, sniper tem muita coisa. É, parece uma, uma arma simples de mexer, mas o ajuste fino dela é bruxaria pura. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Se inscreve no canal, clica no sininho para ficar por dentro dos vídeos novos aí. E semana que vem a gente se vê de novo, né? O assunto semana que vem vai ser unidade de ROPAP, beleza? Mais uma vez, se precisar de algum, de, de alguma, tirar alguma dúvida, dar alguma dica, pedir um vídeo específico e tal, o telefone do, do setor de manutenção está na descrição do vídeo. E, cara, tem o nosso, tem nosso WhatsApp da loja, tem o WhatsApp de manutenção, tem o chat, telefone, qualquer coisa é só dar um grito para nós aí. Segue a gente nas redes sociais também para ficar por dentro das promoções, porque a gente sempre está fazendo promoção de bucking, nub, kit flat hop, montagem e tal. Então, precisando da gente é só dar um grito. Mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo. Fui.